Merhaba. Geçen videomuzda Doğu Türkistan'da başta Uygurlar olmak üzere Müslüman zınıkların maruz kaldıkları zulmü anlatmıştık. Bu videomuzu hala izleyemediyseniz şuraya linkini bırakıyoruz. Bugünkü videomuzda ise Çin'in Uygur soy kurumuna ve Doğu Türkistan'daki insanlık suçlarına neden engel olunamadığını, bu mesele üzerinden dünyanın nasıl kutuplaştığını, Birleşmiş Milletler'in soy kurum raporunun görüşülmesinin nasıl engellendiğini, Çin'in ülkeleri ve uluslararası kuruluşları nasıl etkisi altına aldığını ve her şeye rağmen sıradan vatandaşlar olarak neler yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olmanın yanı sıra bildirimleri de açmanız gerekiyor. Videolarımız dışındaki paylaşımlarımız için ise Instagram ve Twitter hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler'de 2019 yılından itibaren Çin ile Batılı devletler arasında Uygurlar üzerinden bir güç mücadelesi yaşanıyor diyebiliriz. İlk defa 2019'da bir grup ülke tarafından Birleşmiş Milletler'de ortak açıklama yayınlanarak Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinden kaynaklanan endişeler dile getirilmiş ve Çin'e bağımsız gözlemcileri ülkesine kabul etme çağrısı yapılmıştır. Buna karşılık bir başka grup ülke tarafından başka bir açıklama yapılarak Çin'in Şincan'daki sözlü terörizm ve radikalizme karşı koyma tedbirlerinin desteklendiği belirtilmiştir. Çin'e karşı imza veren ülke sayısı 2019'da 22 iken 2020'de 39'a, 2021'de 44'e çıkmıştır. Çin'e destek veren ülkelerin sayısı ise 2019'da 37, 2020'de 45 iken 2021'de 69'a çıkmıştır. Şu kadarını söyleyelim ki Çin'e karşı imza veren ülkeler arasında Arnavutluk ve Bosna Hersek dışında Müslüman ülke yok. Çin'i destekleyen ülkeler arasında ise pek çok Müslüman ülke var. Türkiye ise her iki tarafın açıklamalarında imza atmış değil. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 Eylül 2022 tarihinde Çin'in Şincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair raporunu açıkladı. Raporda bölgede Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insanlığa karşı suç düzeyine ulaşabilecek seviyede ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği belirtilerek Çin'den keyfi olarak özgürlüğünden alıkonulan kamplar, hapishaneler veya diğer alıkoyma merkezlerindeki herkesi serbest bırakmak üzere derhal harekete geçmesini, kendilerinden haber anlamayanların yerlerini derhal bildirmesini ve bu kişilerin aileleriyle iletişimlerini sağlamasını, Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara karşı ayrılıkçı kanun, politika ve uygulamalara derhal son vermesini, kamplarda ve diğer alıkoyma tesislerindeki işkence, cinsel şiddet, kötü muamele, zorla tıbbi müdahale, zorla çalıştırma ve ölümleri de içeren insan hakları ihlalleri iddialarını derhal araştırmasını, cami, tübe ve mezarlıkların yıkımına son verilerek bu tür eylemler hakkındaki raporlara açıklık getirmesini, Uygur ve diğer Müslüman azınlıklar dahil tüm Çin vatandaşlarının korku duymadan pasaport almasını ve ülkeye giriş çıkışlarını mümkün hale getirmesini, yurt dışındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara karşı her türlü korkutma ve misilleme eylemlerine derhal son vermesini, tüm hususları yerinde görmek için uluslararası bağımsız gözlemcileri derhal ülkesine kabul etmesini istedi. Ancak raporda soykırım ifadesine yer verilmediği gibi bazı batılı ülkelerin bu yöndeki kararlarına da atıf yapılmadı. Bu yönüyle rapor Uygur diğer sporası tarafından yeterli görülmemiş ama çok önemli olarak addedilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Başaret'in Mayıs 2022'de Doğu Türkistan'da incelemelerde bulunmasını mütakip görev süresi bitmeden açıklayacağı sözünü verdiği raporun son görev gününde İsviçre saatiyle 23.48'de yayınlanmış olması raporun yayınlanmaması için Çin tarafından yapılan baskılara bağlanıyor. Çin ise İnsan Hakları Komiserliği bu raporu yayınlayarak işbirliği kapısını kapattı. Bu rapor yasa dışı ve geçersiz şeklinde açıklama yaparak rapordaki hususları yerine getirmeyeceğini belli etmiş oldu. Yüksek Komiser Başaret'in bu raporu mütakip 6 Ekim 2022'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Şincan'daki insani durumun tartışılması maksadıyla ABD'nin özel toplantı yapılması talebi 17 kabul oyuna karşı 19 red ve 11 çekimser oyla kabul edilmedi. İşte Birleşmiş Milletler'in hali bu. Birleşmiş Milletler kendi raporunu görüşemiyor. Böylece Uygurlara yönelik soykırımı araştırmak için uluslararası arındaki çabalardan bir diğeri daha sekteye uğramış oldu. Konseyin 47 üyesi genel kurulda oy çokluğuyla 3 yıllığına ve 2 dönem için seçilebiliyor. Mevcut üyeler arasında 
Türkiye yok. Reddeden ve çekimsel kalanlar arasında Müslüman nüfusun çoğunluk olduğu ve İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerde yer alıyor. Hayır oyu veren diğer ülkeler bir yana Müslüman ülkelerin Çin'in zulmüne karşı çıkmak şöyle dursun, ondan yana taraf olmayı kendi çıkarlarına daha uygun bulmalarının bir sebebi Çin'in finansal ve askeri gücü ise diğer nedeni de bu ülkelerin neredeyse tamamında muktedirlerin iktidarlarını sürdürmek için hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Çin'in desteğine muhtaç olmalarıdır. Tabii oylama öncesi Çin'in de oy faaliyetlerini de unutmayalım. Peki şimdi ne olacak? Başta ABD olmak üzere bu işe sahip çıkan ülkelerin yeni yüksek komiser nezdinde de çabalarına devam edeceklerini umuyoruz. Yeni komiser ise Avusturya'dan Volker Türk. Ü harfiyle yazılan soyalarına bakılırsa yeni komiser gerçekten Türk asıllı olmalı. Bu durumun Uygur soykırımına yaklaşımını olumlu yönde etkileyeceğini ve Selefi'nin bıraktığı raporu sahipleneceğini ümit ediyoruz. Zira günümüzde böyle önemli kurumların başındaki yöneticilerin kişilikleri ve özel hayatları daha bir önem arz ediyor. Eski Yüksek Komiser Başalet'in Doğu Türkistan'a yönelik raporunu Çin'in tüm baskılarına rağmen çıkarabilmiş olmasında babasının Şili'de diktatör Pinochet'in zindanlarında orada işkenceler neticesinde kaybetmesinin, kendisinin de annesiyle birlikte aynı zindanlarda kalmış ve işkence görmüş olmasının etkisinin olduğunu değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Hani biz soruyoruz ya Birleşmiş Milletler insan hakları ihlallerini neden önlemiyor diye. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 2014 yılında otoriter rejimlerin lehine bir karar çıkararak insan hakları ihlallerinde bulunan ülkelere karşı tek taraflı olarak uygulanan yaptırım kararlarını insan haklarına aykırı olduğu için kınıyor. Yani örneğin ABD tarafından İran, Rusya Federasyonu, Suriye, Küba, Zindanya ve Venezuela gibi ülkelere uygulanan yaptırımların bu ülke haklarının ekonomik yönden zor durumu düşürdüğü için insan haklarına aykırı olduğu iddia ediliyor. O tarihten bu yana konseyde bu doğrultuda başka kararlar da kabul ediliyor. Son olarak 2022'de 22 ülke böyle bir karara evet diyor. Nihai amaçları bu tarz yaptırımları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin onayına bağlamak. Konseyde de Çin'in ağırlığı olduğuna göre söz konusu yaptırımların önünü tamamen kesmek. Güler misin, ağlar mısın? Yok öyle yağma. Hiçbir diktatörlük rejimi halkının desteği veya göz yumması olmadan ayakta kalamaz. Düşünün bir kere. Bir ülkede kaç yönetici vardır ki? Çin'de bile çok olsun sivil asker 50 bin yönetici vardır. Emirlere itaat eden memurundan askerine, gardiyanından polisine, bürokratından hakimine, savcısına kadar milyonlarca insan bu zulme ortak olmasa bu çark dönmez. İşte bu yüzden başınızda böyle bir yönetim bulunmasına izin veriyorsanız, hele ki bu yönetim dünyanın başına bela oluyorsa bu tarz yaptırımlara da ses çıkarma hakkınız olamaz. Yine bu karar kapsamında bu iddiayı araştırmak için 2020 yılında özel bir röportör Rusya Federasyonu'nun Ukrayna işgalini suç artığı olan Belaruslu bir profesör Alina Duhan atanıyor. Bu ablamızda yaptırım uygulanan ne kadar diktatörlük varsa hepsini tek tek gezip yaptırımları kılayan basın toplantıları düzenliyor. Ama bu toplantıların hiçbirinde o ülke haklarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerinden bahsetmediği gibi muhalif kesimlerin randevu taleplerini de kabul etmiyor. Röportör Duhan, Çin'in Doğu Türkistan'da her şeyin günlük gülistanlık olduğu yalanını yaymak için Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığı Şincan Muhteşem Bir Diyar isimli etkinliğe onay verdiği gibi kendisi de katıldığı sempozyumlarda bu yalanın propagandasını yapıyor. Şimdi sıkı durun. Sonradan bu kadının borazanlığını yaptığı diktatörlerin her birinden yüz binlerce dolar para aldığı ortaya çıkıyor. Nasıl oluyorsa Birleşmiş Milletler'de ülkeler kendi imzaladıkları kararların uygulanması için finansal destek verebiliyorlarmış. Doğan'a aktarılan paranın da bu kapsamda bir şekilde kitabına uydurulduğu anlaşılıyor. Şu şarkı bakar mısınız? Böyle kokuşmuş bir sistemden ne hayır beklenebilir ki? Çin ne Uygurların yurt dışına gitmesine izin veriyor ne de yurt dışındaki Uygurları rahat bırakıyor demiştik yani ilk videomuzda. Gelin bu konuyu biraz açalım. Uygur İnsan Hakları Projesi ve Oksuz isimli sivil toplum örgütleri tarafından 2021 Haziran ayında bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre Çin 34 ülkeyle suçluların iadesi anlaşması yapmış durumda. Tabi bu anlaşmalar hep Uygurlara yönelik. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde 1997-2007 yılları arasında 9 ülkeden 89 Uygur, 2008-2013 arasında 15 ülkeden 130 Uygur ve 2014-2021 arasında da 20 ülkeden 1327 Uygur ya bulundukları ülkelerde tutuklanmış ya da Çin'e iade edilmişler. Gördüğünüz gibi Çin'le bu alanda işbirliği yapan ülkelerin sayısı arttığı gibi iade edilen Uygur sayısı da Xi Jinping iktidarında iyiden iyi artmış durumda. Tabi belirtmeden geçmeyelim. Bu sayılar tespit edilebilenler sadece. 2008'den 2021 Haziran'a kadar gerçekleşen tutuklama ve iadelerin dağılımına baktığımızda 
425 kişi ile Tayland listenin ilk sırasında. İkinci sırayı 399 kişi ile 2017 yılında Çin ile suçların iadesi anlaşması imzalayan Türkiye almış maalesef. Bu sayının çok küçük bir kısmı Çin'e iade edilen Uygur sayısını gösterir olsa da bunlar internetten alıp beğenmeyip de iade ettiğiniz Çin yapımı oyuncaklar değil. Her biri bir can. Çin tarafından 2020 yılında onaylanan bu anlaşma henüz bizim meclisimizde onaylanmamış olsa da Türkiye'de sayıları 50 bini bulan Uygurların uykularını kaçırmaya yetiyor. Nitekim bu 399 kişiden 287'si 2017'den sonra işlem görmüş. Çin Uygur diasporasına ulaşmak için Interpol'i de kullanmaktan geri durmuyor. Halbuki Interpol'ün politik, ırksal, dini ve askeri karakterdeki suçlamalar için kullanılmaması gerekiyor. Çin'in bu yönde kullandığı bir diğer mekanizma da Şanga İşbirliği Örgütü. 2001 yılında kurulan bünyesine 2017'de Pakistan ve Hindistan'ı, 2021'de de İran'ı katan örgütün sıradaki tam üyeleri Afganistan, Moğolistan ve Belarus olacak gibi. Ayrıca örgütle yakın temas içerisinde olan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diyalog Orta Doğu kategorisindeki ülkeleri de saydığımızda Uygurlar için Asya'da bırakın yaşam alanını gerçekten kaçacak yer kalmamış gibi gözüküyor. Hukuksuz olarak yapılan bu tutuklama sınır dışı ve iade olayları karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi de maalesef ya üyesi olmayan Çin'e karşı yargı yetkisinin bulunmadığını söylüyor ya da bu olayların insanlığa karşı suçlar kapsamına girmediği değerlendirmesinde bulunabiliyor. Çin'in ülkeleri etkisi altına almak için kullandığı en başarılı yöntem borç vermek. Çin dünyanın Japonya ve Almanya ile birlikte en büyük alacaklısı. Çin'in alacaklarının toplam tutarı 1,5 trilyon dolar civarında. Bu arada verdiği bir borcun yarısından fazlası kendi projeleri için kullanılıyor. Çin'in 165 ülkede değeri 843 milyar dolara bulan 13 binden fazla projesi var. Düşük ve orta gelirli ülkelere verdiği krediler son 10 yılda 3 katına çıkarak 200 milyar dolara yaklaşmış durumda. Dünyanın en düşük gelirli 74 ülkesinin 35 milyar dolar olan toplam borçlarının 13.1 milyar dolarlık kısmı Çin tarafından sağlanmış. Çin'in bilinen bu alacakların yanı sıra ülkeler tarafından açıklanmayan gizli alacakların da olduğu, Sadece bir kuşak bir yol projesi kapsamında kredi verdiği ülkeleri 385 milyar dolarlık gizli borçla karşı karşıya bıraktığı iddia ediliyor. Ve tabi borç verirken de borç vermenin uluslararası kabul görmüş hüküm ve koşullarında ihlal ediyor Çin. Her şeyden önce borç verdiği ülkelerle yaptığı kredi anlaşmalarının koşullarının açıklanmasını yine bu anlaşmalarla yasaklıyor. İkincisi Çin'in verdiği kredilerin faiz oranı OECD kredi kuruluşlarından alınanlarınkinden 3-4 kat daha fazla olduğu gibi geri ödeme süreleri de 2-3 kat daha kısa. Üçüncüsü borçlu ülkeler Çin'in alacaklarına öncelik vermek zorunda. Dördüncüsü krediler özel sektöre verilse bile devlet garantisi kapsamına alınıyor. Beşincisi kamuya verilen borca karşılık borcun ödenememesi durumunda aynen duyun uyumaya gibi bazı kamu kaynakları doğrudan bu borcun ödenmesine kanalize ediliyor. Altıncısı, verilen kredilerin kullanılacağı projelerde Çinli firmalar en azından ortak yüklenici olmak zorunda. Yedincisi ve aslında en önemlisi de borçlu ülke ulusal ve uluslararası olarak Çin'in politikalarıyla ters düşecek girişimlerde bulunamaz. Başka söze ne hacet? Papa Francis 2020 Kasım ayında çıkan bir kitabında geçen sık sık mazlum halkları düşünüyorum. Rohingyalar, zavallı Uygurlar, Yezidiler ifadesi dışında bugüne kadar Uygurları ağzını almamış. Papa'nın bu tutumu anlaşılan o ki sadece Uygurlara has bir şey değil. Çin'deki Hristiyanların durumundan Tayvan ve Hong Kong'a Tibet'e kadar daha pek çok sorun alanında Vatikan'dan bugüne kadar Çin'i kınayan hiçbir açıklama çıkmamasını sadece Çin'deki Hristiyan din adamlarının atanması anlaşmasına bağlamak yeterli olmayacaktır. 2021 yılında ABD, Çin'in Uygurlara karşı eylemlerini soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak tanıyan, Çin'i bu eylemlerini durdurmaya çağıran ve yaptırım uygulayan ilk ülke oldu. Şu ana kadar benzer kararları alan veya ABD'nin uyguladığı yaptırımları destekleyen ülkeler arasına katılanlar maalesef bir elin parmaklarını geçmiyor. Ayrıca bir kısmı Çinli yöneticileri hedef alan bu yaptırımların Çin üzerindeki etkisinin çok fazla olmadığını tahmin edebilirsiniz. Batılı devletler dışında dünyanın neredeyse tamamında acı gözyaşı var diyebiliriz. Bu durumu düzeltme, dünyanın tamamına adaleti, düzeni, refaha, mutluluğu getirme görevi insan olduğuna aittir. Unutmayalım ki hiç kimse doğduğu yeri seçme şansına sahip değildir. Bu nedenle insanlık olarak en yakınımızdan en uzağımıza kadar hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. 
Bu videomuz üzerinde uygun kardeşlerimizin genel olarak ise tüm mazlum artların maruz kaldıkları acılara son verebilmek için sade vatandaşlar olarak elbette bizim de yapabileceğimiz pek çok şey var. Tabii bir şeyler yapabilmek için öncelikle haberdar olmak lazım. Sizler videolarımızı izleyerek şimdi haberdar oldunuz. İkincisi ve en kolayı mazlumların maruz kaldıkları zulmü duyabildiğiniz kadar çok bir şey duyurmak olacaktır. Bu maksatla okuduğunuzu, izlediğinizi paylaşım paylaşabildiğiniz kadar sosyal medya hesaplarınızdan, WhatsApp gibi uygulamalardan, mümkün olan her yoldan paylaştıkça artarız. Üçüncüsü haberdar olma ve haberdar etme işini sürekli yapmalıyız. Dünyada ne olup bittiğini takip etmeliyiz. Eğer sizin gündeminizde yoksa bilin ki insanlığın gündeminde de yoktur. Yalnız dikkatinizi çekelim. Medyanın gündeminden bahsetmiyorum. İnsanlığın gündemine. Medyanın gündemi her gün değişir. Kalıcı olan insanlığın gündemidir. E tabi ki gündemi takip etme, gündemi oluşturma için de hala yoksa Twitter, Instagram gibi bir sosyal medya hesabı oluşturun ve buradan takip ve paylaşımlarda bulunun. Siyasilerden sanatçılara, yazarlara, STK başkanlarından bürokratlara kadar, milletvekillerinden cumhurbaşkanına kadar herkese mesaj, e-post atın. Ne bildiğinizi ve ne istediğinizi bildirin ki ona göre sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli adımları atsınlar. Beşincisi üniversiteli kardeşlerim size düşüyor. Üniversitelerinizde Doğu Türkistan'da yaşananları anlatabileceğiniz kulüp veya topluluklar oluşturarak konferans, seminer gibi faaliyetlerde Uygurların sesi olabilirsiniz. Altıncısı yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın merkezleriyle yazarları ve haber sonucularına e-posta göndererek Doğu Türkistan hakkında daha çok haber yapılmasını talep edin. Yedincisi dini inancınız ne olursa olsun Diyanet işlerini yazın. Din kardeşlerimizin maruz kaldığı bu zulüm neden hutbelerde anlatılmıyor diye sorun bakalım. Sekizincisi Doğu Türkistan için düzenlenen gösteri, açıklama, sergi, konferans gibi etkinliklere katılın. En azından bulunduğunuz şehirlerde düzenlenenlere. Siz bunları yaptığınız zaman göreceksiniz ki siyasiler de medyada, aydınlarımız da, ünlülerimiz de sizi takip edecektir. Bu takip videomuzda bakışlarımızı yeniden ülkemize çevirerek sevme hastalarının dramına ışık tutmaya çalışacağız. Ülkemizde ne kadar sevme hastası çocuğumuz var, hastalığın ve tedavinin detayları neler, yardım kampanyaları hakkında merak edilenler ve çok daha fazlasını açıklamaya çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomuz hakkındaki görüşlerinizi ve yeni video önerilerinizi de yorumlarda görmekten memnun oluruz. İyi günler.